വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബയോളജിയിലെ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ യു സി എൻ ആണ് ഒരു വിധം എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും എക്സാമിന് വരും ഓക്കെ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വൺ വേഡിനാവും മാക്സിമം പോയ ഒരു ഫൈവ് മാർക്സിന് മാക്സിമം ഓക്കെ അത് വിട്ടു പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നിങ്ങൾ സുവോളജിയിൽ മുന്നത്തെ സെമ്മിലൊക്കെ സുവോളജിയിൽ ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ താഴെ നോക്കിയേ കുറേ ആനിമൽസ് കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ചിലരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോഡോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ദൻ ഇവിടെ സിംഹവാലങ്കുരങ്ങൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ വരയാടുകളുണ്ട് ദൻ ഇവിടെ മാമത്തുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാമത്ത് ഡോഡോ സിംഹവാലൻ അതേപോലെ നമ്മുടെ വരയാട് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്താ നമ്മളത് കേൾക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോലും ഇപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് അവർ ഏത് സമയം നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റായി പോവാം ഒരു വംശനാശം സംഭവിച്ച് പോവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഓക്കെ ഇനി ആ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഐ യു സി എൻ ആണ് ഐ യു സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഐ യു സി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് കേട്ടോ ഐ യു സി എൻ്റെ ഐ യു സി എൻ തന്നിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പേരിലല്ല പറയാറുള്ളത് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി അതിന് വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ യൂണിയൻ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഈ ഐ യു സി എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പേര് തന്നെ എഴുതണം ഇനി ഇതിൽ എന്താണുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ റിസ്ക് ആൻഡ് സർവൈവൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ത്രെറ്റൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ഉള്ള മൊത്തം ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ ഡാറ്റ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും എത്ര എണ്ണം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ റിസ്ക് നേരിടുന്നുണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് വേൾഡ് ലെവലിൽ മൊത്തം ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഈ ഇവരുടെ പേരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരിപ്പോൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമാണുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറ ഒരു തരം ചിത്രശലഭം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന് കുറിച്ചുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാസും ആ ഒരു ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിംഹവാലങ്കുരങ്ങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിംഹവാലങ്കുരങ്ങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫൈലോജനിക് ട്രീയിൽ അവർ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് കഴിക്കുക ഏത് തരം ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് ജീവിക്കുക എപ്പോഴാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് അവരുടെ അനാട്ടം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മോർഫോളജി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അവരെക്കുറിച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 
പേജസ് വരെ ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ആർ ഓൺ ദ വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓക്കെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പിങ്ക് പേജസിലുള്ളത് അതേപോലെ ഗ്രീൻ പേജസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇവർ പിങ്ക് പേജിലായിരുന്നു ആദ്യം അതായത് അവർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നടന്നു പോയി ഇല്ല അവരുടെ ഒറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പോലും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വംശനാശം നേരിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വംശനാശ ഭീഷണി കഴിഞ്ഞു അത് വംശനാശപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില കുറേ കാലം മുന്നുണ്ടായിരുന്ന കുറേ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോസിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാറില്ലേ അതേപോലെ ഓൾറെഡി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന പലതും പിന്നീട് എപ്പോഴോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇനി കുറേ കാലത്തോട്ടൊന്നും അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഗ്രീൻ പേജസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സ്പീഷീസ് വിച്ച് വർ ഫോമലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ബട്ട് ഹാവ് നോ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ആർ നോ ലോങ്ങർ ത്രെട്ടഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിന് ഈ റെഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു ചോദിക്കാം കേട്ടോ അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര തോതിലാണ് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫാസ്റ്റേണായിട്ടാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ ആ ഒരു വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ റേറ്റിൽ അതുപോലെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ അവർ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എത്രത്തോളം ഭാഗത്ത് അവരിപ്പോൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സ്പീഷീസ് അതിന് നമ്മൾ ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൂസ് മെമ്പർ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ബിക്കം ലോങ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നോ ലിവിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പോലും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഓൾറെഡി അവരുടെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയനോസേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഡയനോസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് അതിന് നമ്മൾ ഇ ഇ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റായില്ല അത് എവിടെയാണോ ഓൾറെഡി വന്നതും അത് പതി പരിണാമ വളർച്ച അടഞ്ഞതും ഒക്കെ കാടുകളിലായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു എല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ട് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവുകൾ അതുപോലെ പല വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരുടെ ലിവിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വാസ്തുസ്ഥലത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ബെറ്റർ ബട്ട് ബട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി ഇൻ സൂസ് സിംപ്ലി ദ ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഏര
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാവാം അങ്ങനെ ഇനി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് അത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഇ എൻ ഹയസ്റ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻ ദ വൈൽഡ് ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡിൽ അത് എവിടെയാണോ ശരിക്കായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉള്ളതാണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ഥലമാണത് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇനി അധിക കാലം അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്രയും ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒന്നും അതിനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഇനി വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ് വി യു ഓക്കെ വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ് ഹൈലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ആൻഡ് ആർ അറ്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻ ദ മോഡറേറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഇതും വൈൽഡിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിച്ചു പോകാം ഒരുവിധം ഒരു നാൽപ്പതോ അമ്പതോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാവാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വൾണറബിൾ സ്പീഷീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ളത് വി യു ഇനി നിയർ ത്രെട്ടൻഡ് സ്പീഷീസ് എൻ ടി ഓക്കെ നിയർ ത്രെട്ടൻഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് അടുത്ത ഒരു കാലങ്ങളിലൊരു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ടോ തന്നെ അവരും എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ രീതിയിലോട്ട് മാറാം ഓക്കെ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അവർ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ മൂലം അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതാണ് ലൈക്ക്ലി ടു ബിക്കം എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് നിയർ ത്രെട്ടൻഡ് സ്പീഷീസ് അതുപോലെ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് സ്പീഷീസ് എൽ സി ലൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് എൻഡേഞ്ചർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി എൻജോയ് എ വൈൽഡ് ആൻഡ് ഡെൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് സ്പീഷീസ് പെട്ടെന്നൊന്നും എൻഡേഞ്ചർ ആവില്ല അവരുടെ ഇപ്പം ഉള്ള അവരുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവില്ല ഓക്കെ ഒരു ആയിരമോ ലക്ഷമോ കണക്കിനോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവരിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇനി ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് സ്പീഷീസ് അതാണ് ഡി ഡി ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആനിമൽസിനെയോ പ്ലാന്റ്സിനെയോ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇനഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നോ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് സ്പീഷീസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് എൻ ഇ നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്താണ് എൻഡേഞ്ചർമെൻറ്റിലാണോ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകളൊന്നും ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എൻഡേഞ്ചർമെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആരും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ഉണ്ട് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല പക്ഷേ സൂവിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിക്കാം ഇനി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആകുമ്പോൾ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ അവർ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവാം വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് മോഡറേറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചറിലും അവരും എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവാം ഇനി നിയർ ത്രെട്ടൻഡ് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ അവർ അടുത്തൊരു കാലത്ത് തന്നെ എൻഡേഞ്ചർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലീസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്
it projects a dark picture of the survival status of many species all over the world and also reveals that the trend of species endangerment is fast increasing. And then, Namada Bumilina, Etra Petanana, Uru Uruji Eagle, Illa the Icon Rican Uru, Uruji Eagle Namco Ramatla, Uruji Evi Vargangalu, Uruji Evina Varimbo, Animal Savam, Plant Savam, Indum Etra Petanana, Uru Uru Tal Volum Madrilla, the Ella Uruna Shishon Rican, Adinde Endana. Speed is not a good thing. It is a dark side. It is a red data book. It is a good thing. It is a good thing. It is a good thing. It is a Ethra animals and plants under Ayarati or Nuti Padana animals, some Ayati, Nanuti and Batianzi plants under. Okay, E numbers on the Ningalakana, the Padikenda, Pakshe, Ethratholam, fast titan, Euru red data book, Loro, the Madam Pidikin, the Parayam and Ditana, E numbers would include a working with textile numbers under Inni, India case Namkunokiala, India Matra Pinilonella, reward and number under plants. It is not in Apathinale plant, it is not in Apathinale plant, it is not in Apathinale plant, now, we have to do this. This is the same thing. 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 This Biodiversity conservation, threats to biodiversity. There are many sections. In okay. So, if you want to study this, you can study this. But you can study this. What do we say? Now, we have these numbers. We have not been able to study this. We have not been able to study this. So, we have to study this. We have to study this. Okay. Just a mark. Just a mark. 